കമ്മ്യൂണിസം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകാധിപത്യം മാത്രമുള്ള ചൈന കൊറോണ കാലത്ത് തെളിയിച്ചതാണ് ലോകത്തിനോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കടപ്പാടുമില്ലെന്ന് കൊറോണയുടെ ഉത്ഭവ സമയത്ത് അർദ്ധസത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തി ചൈന ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരില്ലെന്ന വാദമുന്നയിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ വുഹാനിലേക്കും പുറത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അനുവദിച്ചത് വഴി വൈറസുകളെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചൈന ലോകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ചൈന തന്നെയാണെന്ന് സംശയാതീതമായി തെളിഞ്ഞതാണ് ലോകം കൊറോണയുടെ പിടിയിൽ അമർന്നപ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്നും കരക്കി കയറിയ ചൈന പിന്നീട് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ ദുരന്തകാലത്ത് നേട്ടം കൊയ്യാനായിരുന്നു സ്പെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തങ്ങളുടെ നിലവാരമില്ലാത്ത മാസ്കുകളും മറ്റു സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും കയറ്റി അയച്ച് കോടികളാണ് അവർ സമ്പാദിച്ചത് അവർ കയറ്റി അയച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികളും ഉയർന്നിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളും ചികിത്സകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഹാക്ക് ചെയ്യുവാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഹാക്കർമാർ ചൈനീസ് സർക്കാരുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരുമെന്നും വാർത്തയിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ആരോപണം പാടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചൈന ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ചൈന എതിരാണെന്നാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സകളിലും വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിലും ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചൈനയാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണെന്നും ചൈനീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ടൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിസമ്മതിച്ചു ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പുതുമയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരം ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ താൻ ഒട്ടും സംതൃപ്തനല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോവിഡ് നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർക്ക് നേരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള പാസ്വേഡ് മോഷണവും മറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു പ്രധാനമായും ഇത്തരം ഹാക്കർമാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെയുമാണെന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം ചൈന അമേരിക്ക ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്ന വിധത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വിസ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമാക്കി അമേരിക്ക പുതിയ നിയമം അടുത്തിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ചൈനയിലുള്ള അമേരിക്കൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടുള്ള ചൈനയുടെ സമീപത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് പുതിയ നിയമമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിരിക്കുകയാണ് മാർച്ചിൽ ചൈന മൂന്ന് അമേരിക്കൻ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു ചൈനീസ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന അഞ്ചു മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ യു എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വിദേശ എംബസികൾക്ക് തുല്യമായി പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത് വംശീയമായ അഭിപ്രായം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ലേഖകരെ ബീജിംഗ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു അതിൽ രണ്ടുപേർ അമേരിക്കക്കാരും ഒരാൾ ആസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്ക ചൈനക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഇതിനോടകം ചർച്ചയായതാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ ചൈനീസ് വൈറസ് എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പടരാൻ കാരണം ചൈനയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായി ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ തീരുമാനം അമേരിക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്